వచ్చింది మీడియా మిత్రులు అందరికి నమస్కారం అండి సో ట్వెల్త్ నా హజార్ రిలీజ్ అయింది సో ఇప్పటి వరకు అయితే మంచి టాక్ వచ్చింది చాలా మంది మంచిగా చెప్తున్నారు ఐఎమ్ గెటింగ్ మెసేజెస్ పీపుల్ చాలా బాగా నచ్చిందని సో ఈవెన్ ఐ డెంట్ గెట్ టు సీ ద మూవీ ఎట్ థియేటర్స్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయని అన్నాను హౌస్ఫుల్ అయితే అయిపోతుంది సో వీ హోప్ ఎక్కువ థియేటర్స్ వస్తాయి వీ హోప్ వీ కెన్ గెట్ టు సీ ద మూవీ ఇంకా చూసే ఛాన్సులు ఎక్కువ రావాలని సో బట్ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్ చిన్న సినిమాను ఆదరిస్తున్నారు సో దాట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ మైన్ థ్యాంక్ యూ హెజర్ సినిమా పన్నెండో తారీఖు రిలీజ్ అయ్యింది సినిమా టాక్ బాగుంది బాగా నడుస్తుంది అయితే మొన్నగారు ఫోన్ చేశారు సార్ మన థియేటర్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయండి ఉచితంగా బాగుండేది మన మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లు టార్గెట్ కొంచెం ఏదో ఇంకా దొరకట్ల బిజీ బిజీ ఉన్న పెద్ద సినిమా ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యి మనకు కూడా అట్లో నడుస్తుంది బాగానే రన్ అవుతుంది కాకపోతే థియేటర్లు తక్కువ ఉన్నాయండి కొంచెం దాని గురించి మనం ఆలోచించాలని ఆయన చెప్పారు నిజంగానే సినిమా బాగుందండి థియేటర్ హౌస్ఫుల్ అవుతున్నాయి బుక్ మై షోలో నాయకులు మంచి రేటింగ్ ఉంది ఆడియన్స్ కూడా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అది చిన్నది చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అది పక్కన పెడితే థియేటర్స్ ఉంటేనే జనంకి ఇంకా రీచ్ అవుద్ది అనేది వాస్తవం అది వారంలో ఖచ్చితంగా థియేటర్ పెరిగితే ఆశిస్తాను మొన్నగారు కూడా అందరితో మాట్లాడుతున్నారు సార్ దొరికితేని ఆశిస్తాను సినిమా వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ చాలా చాలా కృతజ్ఞతలండి ఈ ప్రెస్ మీట్కి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అందరికీ హేజా అనే సినిమా ఎంతో కష్టపడి తీసిన సినిమా మొన్న కాసి చాలా తన మొత్తం ప్రాణాన్ని పెట్టాడు ఇందులో అని చెప్పుకోవాలి చాలా బాగా అయితే వచ్చింది పన్నెండో తారీఖుని రిలీజ్ అయింది చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి ఈ రెస్పాన్స్ ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని మేము కూడా ఊహించలేదు ప్రేక్షక ఆదరణ చాలా బాగుందండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా యావరేజ్ అని కానీ బ్యాడ్ అని కానీ ఒక్కరు కూడా అనలేదు అందరు గుడ్ అండ్ అబవ్ ఇస్తున్నారండి రేటింగ్ గుడ్ వెరీ గుడ్ అండ్ సూపర్ ఈ మూడు తప్పితే మాకు ఇంతకంటే తక్కువ రిమార్క్ ఇంతవరకు అయితే ఎవరు చెప్పలేదండి చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు కాకపోతే మన మా టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఏంటంటే ఈ సినిమా హారర్ జానర్ కాబట్టి ఒక మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళు మన టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది దీంట్లో మాస్కి సంబంధించిన ఎలిమెంట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తన మొదటి ప్రయత్నంగా ఇంత మంచి సినిమాని తెరకెక్కించిన మొన్న నేను అభినందిస్తున్నాను అలాగే ఈ సినిమాను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షక జనానికి కూడా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను సభాముఖంగా కాకపోతే ఈ సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మీడియా టు కమ్ హియర్ అండ్ హోల్ టీమ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ మూవీ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ డైరెక్షన్ బాగుంది వన్ మ్యాన్ షో ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ నా రోల్లో లెన్స్ గురించి కూడా చాలా స్పెసిఫిక్గా అడుగుతున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇంత మంచి రెస్పాన్స్ ఇంత మంచి సినిమాకి చిన్న సినిమా అయినా కానీ చాలా రెస్పాన్స్ ఉంది చాలా బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు పీపుల్ అడుగుతున్నారు ఇంకా హౌస్ఫుల్ ఉండడం వల్ల చాలామంది చూడలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ పెద్ద సినిమాలు రావడం వల్ల మనకు అన్ని థియేటర్స్ లేకపోవడంతో ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంది సో ఇఫ్ వీ గెట్ సమ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ మేబీ ఇంకా చాలామంది ఎంజాయ్ చేయడానికి వీ గెట్ ద స్కోప్ సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులు అందరికీ మా పిఆర్ఓ వాళ్ళకి అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా టీమ్ అందరూ ఇప్పుడు ఎవరైతే మీతో వచ్చి మాట్లాడారో వాళ్ళందరి పేర్లు నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను తను ప్రఫుల్ కుమార్ ఈ సినిమాలో ఒక పాట రాశారు అండ్ ఆల్సో నా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఫుల్ లెంత్ సినిమా అంత అతను ఉండడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ వెరీ పర్ఫుల్ లక్ష్మణ్ గారు మీకు చెప్పక్కర్లేదు ఆల్రెడీ అతను ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ కో అంటే కోటి ఫలక్నామ దాస్ జార్జ్ రెడ్డి ఇలా చాలా సినిమాలు ఆయన నటించారు సో ఈ సినిమాలో కూడా ఆయన చాలా ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఆయనది సో థ్యాంక్ యూ లక్ష్మణ్ గారు అలాగే లిజీ గోపాల్ ద ఫస్ట్ టైం తను డెబ్యూ ఫిల్మ్ ఇది సో ఈ సినిమాలో కూడా తను అంటే ఏదో హీరోయిన్ అంటే ఏదో పాటలకి వీటికి అని పరిమితం కాకుండా సో ద ఫుల్ లెంత్ సినిమా కూడా లీడ్ కింద తను కూడా చేయడం జరిగింది సినిమాలో సో మంచి రోల్ ఉంది అమ్మాయి ఇది సో తనకు కూడా రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుందని సో పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నటువంటి సినిమా ఇది సో థ్యాంక్ యూ లిజీ గోపాల్ సో అలాగే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు విఎన్ ఓలేటి గారు ఆయన ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇది సినిమాని నేను స్టోరీ చెప్పినప్పుడు దగ్గర నుంచి కూడా అంటే అతను ఒక్కలే ప్రాపర్గా ట్రస్ట్ చేసి దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే సినిమా పర్సన్ కాదు బేసికల్లీ సో ఇక్కడ సినిమా పర్సన్ కాని వాళ్ళు ఏంటంటే ఈజీగా ట్రస్ట్ చేస్తారు
బట్ అంతలా అమౌంట్స్ అన్ని ప్రాపర్ ప్రాపర్ వేలో ఆన్ టైం మాకు ప్రొవైడ్ చేసి ఇప్పుడు నేను యూఎస్ వెళ్తానంటే యూఎస్ లొకేషన్స్కి అక్కడ కెమెరాస్కి అక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అక్కడ బడ్జెట్ అంతా ప్రొవైడ్ చేసి ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ బార్డర్లో షూట్ చేస్తాం అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అక్కడ ఎంత కావాలో అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఏది అసలు దేనికి మనీ ఖర్చు పెడుతున్నాం అనే ఒక ప్రశ్న కూడా లేకుండా ఈరోజు వరకు సో ఇంక్లూడింగ్ పబ్లిసిటీ పోస్టర్స్ ఈరోజు మన స్టాండీస్ వీటన్నిటికీ కూడా ఏది అడిగితే అది ఇమీడియట్గా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం తప్పితే ఏ రోజు ఆయన అడగలేదు లెక్కలు ఎప్పుడు అసలు చూడలేదు కూడా సో అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామందికి దొరకాలని నేను కోరుకుంటున్నా ఆ విషయంలో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విఎన్ వరెడ్డి గారు సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద పాయింట్ నిజానికి ఇప్పుడు నేను చాలా స్మైల్ ఇచ్చి భయంకరంగా హ్యాపీగా ఒక కేక్ కట్ చే కేక్ కట్ చేసి గట్టిగా షౌట్ చేసి ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అద్భుతంగా అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సినటువంటి సమయం కానీ ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుంటే నేను ఇప్పుడు ఎలాంటి మనిషిని అంటే నేను నిజం చూస్తాను అసలు ఇది నమ్మను అనమాట ఇది ముట్టుకుంటే టచ్ చేసి ఇది బల్ల అంటే ఇది నమ్ముతా సో అట్లాగా నిజంగా సినిమా హిట్టా కాదా అని నాకు తెలుసుకోవడానికి వన్ డే టైం పట్టింది సో ఈ వన్ డే తర్వాత అన్ని చోట్ల నుంచి ద జెన్యున్ రివ్యూస్ జెన్యున్ రేటింగ్స్ మీడియా మిత్రులు చాలామంది మూవీ చూశారు చాలామంది మంచి రేటింగ్ ఇచ్చారు క్రిటిక్ రేటింగ్ ఇచ్చారు వీటన్నిటితో పాటు బుక్ మై షోలో నిన్న ఈవినింగ్ చూస్తే నాకే మైండ్ బ్లాక్ అయింది నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే అసలు ఫస్ట్ నేను నమ్మలేదు ఇది నిజమా కళ అని సి కింద మనం రివ్యూస్లోకి వెళ్తే అందరూ అందరూ బాగుంది అందరూ స్క్రీన్ ప్లే బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగుంది స్టోరీ బాగుంది అసలు హారర్ బాగా భయపెట్టారు చాలా బాగుంది అని ఇంతమంది చెప్తున్నారు అయినా నాకు ఆనందం రాలే తర్వాత నేను అనుకున్నా ఇంకా బెంగళూరులో చూసిన వాళ్ళు సినిమా లేదంటే ఇంకెక్కడెక్కడో వైజాగ్లో చూసిన వాళ్ళు విజయవాడలో చూసిన వాళ్ళు మచిలీపట్నం ఎక్కడెక్కడ గుడివాడ అందరూ నాకు టచ్ చేస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో అయితే వీడియోలు తీసి థియేటర్లో ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఏమైతుందో అన్నీ పంపిస్తున్నారు నాకు అయినా నాకు హ్యాపీనెస్ రాలే ఎందుకంటే చాలామంది అడుగుతున్నారు నన్ను వైజాగ్లో ఏంటి ఇంకా షోలు కనిపించట్లేదు ఐనాక్స్లో సినిమా లేదా ప్రశ్న విజయవాడలో ఈ థియేటర్ ఇచ్చారు ఆ థియేటర్ ఇవ్వలేదా ఇంకో క్వశ్చన్ ప్రశ్న మార్క్ చిత్తూరులో మూవీ లేదా ఇంకొకళ్ళు నెల్లూరులో సినిమా లేదు భయ్య ఇంకొకళ్ళు సో మూవీ చాలా బాగుందంట కదా టాక్ ఓకే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఈ సినిమా నా దృష్టిలో నా దృష్టిలో నేను ఎప్పుడు ఏ రోజు ఇది ఒక ఎపిక్ అయిపోతుంది ఎప్పుడు అనుకోలే కానీ నిజంగా ఇంతవరకు ఎవరు కూడా సినిమా చెత్తను కానీ డిజాస్టర్ అని కానీ అట్ర ఫ్లాప్ అని కానీ ఓకే భయ్య యావరేజ్ చల్త చలో ఇట్లా అసలు లేదు కదా ఎవరిని ఎవరిని టచ్ చేసినా సరే మినిమం బాగుంది సో ఇంత యునానిమస్గా ఎవడైనా గుడ్ 